Elimizde 3x üzeri a çarpı bx üzeri 4 eşittir eksi 24 x üzeri 6 şeklinde bir ifade var. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve a ve b'nin ne eşit olduğunu kendi başınıza bulmayı deneyin. İşte sol taraftaki parantezleri açarak başlayalım. 3x üzeri a çarpı bx üzeri 4. Bunu yeniden düzenlersek şöyle yazabiliriz. 3 çarpı b çarpı x üzeri a çarpı x üzeri 4 şeklinde yazabiliriz, değil mi? Ne olup bittiğini açık açık görmeniz için her şeyi ayrıntılı olarak yazıyorum. Peki şimdi ne yapacağız? Bakalım, yeni bir renk alayım. Burada 3b var. Burası 3b eder. Peki x üzeri a çarpı x üzeri 4 ne eder? x üzeri a çarpı x üzeri 4, tabanları aynı, kuvvetleri farklı olan bir çarpma işlemi. Üstel özellikleri düşünürseniz, bunun x üzeri a artı 4'e eşit olduğunu hatırlayacaksınız. Tekrar ediyorum, x üzeri a çarpı x üzeri 4, x üzeri a artı 4 eder. Aynı tabanda iki farklı kuvveti çarptığımız için kuvvetleri topladık. O halde ne oldu? 3b çarpı x üzeri a artı 4, eksi 24 x üzeri 6'ya eşit. Eksi 24 x üzeri 6. Bu eşitlikte 3b'nin eksi 24'e a artı 4'ün de 6'ya eşit olması gerektiğini biliyoruz. Bunları hemen not edelim. 3b eşittir eksi 24. İki tarafı da 3'e bölelim. Ve böylece b'yi eksi 8 bulduk. Bir de ne vardı? a artı 4 eşittir 6. İki taraftan da 4 çıkaralım. a eşittir 2 ve bu kadar. Bir de sağlamasını yapalım. Buraya a2 ise 3x kare çarpı b yerine de eksi 8 yazacağız. Eksi 8x üzeri 4. 3 çarpı eksi 8 eksi 24, x kare çarpı x üzeri 4 de x üzeri 6 eder. Aslında tüm bunları yapmak zorunda değilsiniz ya da değildiniz. Katsayılara bakıp bununla bunun çarpımının eksi 24 olduğunu görüp, b'nin eksi 8, x üzeri a çarpı x üzeri 4 de x üzeri 6 ettiği için, a'nın 6 eksi 4'ten 2 olması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Söyleyebilirdiniz. Kağıt üzerine tüm bunları yazmanıza, yapmanıza gerek yoktu ama soruyu aklınızdan çözseniz bile aslında tüm bu işlemleri yapıyorsunuz.